Дмитрий Корчевский с отличием окончил Приморский строительный колледж в 2020 году. В том же году был призван в ряды российской армии в 155-ю бригаду морской пехоты. Подписал контракт на два года. В январе 2022 года юноша был отправлен в Республику Беларусь. В должности водителя участвовал в боевых действиях. В июле того же года вернулся домой по окончании контракта. Но уже 7 октября был мобилизован на СВО. Дмитрий Корчевский погиб 24 июня 2023 года года от многочисленных ранений. Дмитрий был пулеметчиком. За проявленную доблесть и отвагу награжден орденом мужества посмертно. Это скорбный, печальный день. Это скорбное событие. И в то же время этот день, который навсегда останется в памяти, не только родители здесь присутствующих. Это этот день и имя Дмитрия Сергеевича навечно будет записано с сегодняшнего дня в летопись колледжа, в летопись всех выпускников данного учебного заведения, в летопись города Артема. Я уверен, каждый из вас гордится и будет гордиться в дальнейшем тем подвигом, который совершил ваш товарищ. В настоящее время в зоне проведения специальной военной операции многие ваши сверстники выполняют боевые задачи. И все они являются примером мужества, самоотверженности, истинного патриотизма и любви к своей родине. Мы все видим, как на наших глазах проявляются самые лучшие качества наших русских ребят, парней, богатырей. И когда мы говорим «русский воин», сейчас совершенно понятно, кто это. Это те ребята, которые не жалеют своей жизни, не жалеют ни здоровья, для того, чтобы мы все жили под чистым небом. Он заслуживает всех лучших слов, всех похвал. Я очень благодарна маме Ирине Вячеславовне за сына, за то, что он стал студентом именно нашего колледжа. Сегодня, открывая мемориальную доску Дмитрию Сергеевичу Корчевскому, мы наглядно показываем ребятам пример истинного патриотизма и любви к родине. Анастасия Абдулхалек, Денис Надельный, Данил Коровченко, телеканал Лента.